como decíamos, temperaturas muy agradables. Comenzando esta semana, vamos a pasar con nuestro compañero meteorólogo Gabriel Torres para que nos dé este avance. Buenas tardes, Gabriel. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarles en este lunes que estamos arrancando nuestra semana laboral y estamos con un patrón de temperaturas templadas aquí en nuestra región, afortunadamente ya no registramos niebla densa y nos mantenemos ya con un cielo despejado, de hecho vean nuestra imagen, satélite visible Ghost Este, esta prácticamente representa esa nubosidad que poco a poco estamos viendo cómo se retira hacia el área de Cameron, Giddings, Lagrange, eventualmente ya estará llegando al estado de Luisiana. A esta hora, pues desde las 3 de la tarde las temperaturas se han mantenido en el rango de los 70, 75 grados especialmente para el área de Horseshoe Bay ahí nos mantenemos en los 73 72 para el área de Llano 69 para el área de Lampasas mientras que Cameron y Giddings está registrando temperaturas en el rango de los bajos 70, atención porque se avecina otro sistema frontal, este frente frío estará llegando para mañana por la noche, especialmente se sentirán las temperaturas muy frías para el jueves y el viernes hasta el punto de congelación, más adelante estaré hablando en detalle de eso, ¿Qué le parece si a esta hora nos vamos de inmediato con el reporte del tráfico para ver qué está ocurriendo en sectores de nuestra región. Al momento informan las autoridades que en el centro de la ciudad de Austin no tenemos accidentes, pero se mantienen por lo menos 10 puntos con construcción afectando la calle Comal, así como también la calle número 11. Tómeme esto en cuenta y tome, por favor, sus rutas alternas. Ahí tiene los tiempos de viaje. En la calle 79 Oeste estamos viendo retrasos de hasta casi los 12 minutos. Por supuesto, más adelante regreso con más. Amigos de Univisión 62, gracias por estar en sintonía. Como siempre, es un gusto saludarles. Vamos a iniciar de inmediato con la información meteorológica y comencemos echándole un vistazo al índice de calor, la temperatura de sensación, lo cual es la temperatura combinada con la humedad. Estamos con un patrón de temperaturas muy templadas, muy agradables, no se siente ni tan frío ni tan caliente. 76 grados en el área de Austin, 73 para Georgetown, 69 en el área de Lampasas, mientras que Cameron se mantiene en esos 73 grados. Hablemos de lo que podemos esperar porque se avecinan cambios significativos para nuestra región. Primero que nada, es importante que sepa que ya no estaremos registrando la posibilidad de lluvia, al menos no para esta semana. Nos mantendremos con un cielo despejado. Un frente frío se avecina. ¿Para cuándo? Para mañana, especialmente por la noche. Este sistema frontal nos estará trayendo temperaturas sumamente bajas. Nuevamente, vaya sacando la chamarra, el abrigo, especialmente para el miércoles, jueves y viernes, porque créame que lo va a necesitar, especialmente también para los pequeños. Camino a clases. Ahí tiene nuestra imagen de satélite radar a nivel estatal, podemos apreciar cómo ya ese sistema frontal que nos estuvo dejando precipitación desde ayer y hoy muy temprano, ya se ha alejado principalmente hacia el Golfo de México. Nos mantenemos con un cielo parcialmente despejado, ligera nubosidad al sur de Austin, Kyle, San Marcos, gran parte del corredor de la 35, incluyendo por supuesto el área de Johnson City. Si planificamos juntos lo que resta del día, nuestra tarde y noche, vea que todavía a las 6 y 7, el mercurio se mantendrá de entre los 66 grados hasta los 70, con un cielo despejado y afortunadamente esa humedad relativa ya irá bajando. Pero vea, como le dije, en cuanto a las temperaturas frías, especialmente martes, miércoles, fresco en la mañana, pero vea el jueves y el viernes, de entre los 37 hasta los 33 grados. Ahora la sensación pudiera estar un poquito más baja. Ahí tiene su pronóstico extendido. La posibilidad de lluvia se mantiene para el fin de semana, pero tan solo estamos hablando de un 20%, máximas en los 77 y las mínimas en los 53 grados. Buenas tardes.